వెల్కమ్ టు వి వన్ క్రియేషన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ మై డియర్ సబ్స్క్రైబర్స్ నేను మీ విజయ సైకాలజీ ఆఫ్ మనీ మెడిటేషన్ ట్రైనర్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ అండ్ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ ఓకే ఈరోజు మనం ది మైండ్ అన్న బుక్ నుండి నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం ఈరోజు కూడా అద్భుతమైన చాప్టర్ జనరల్గా మైండ్ అంటేనే మనకి ఎన్ని చెప్తాం కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని చెప్పేస్తాం కదా దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈరోజు టైటిల్ కూడా కాన్షియస్ మైండ్ మరియు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఓకే స్టార్ట్ ఈ మనోశక్తి అనేది కాన్షియస్ మైండ్ మరియు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ల కలిగి ఉంటుంది కాన్షియస్ మైండ్ మరియు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేవి ప్రవాహక తత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి చాలాసార్లు కాన్షియస్ మైండ్ అనేది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ గాను మరి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది కాన్షియస్ మైండ్ గాను పరివర్తనం చెందుతుంటాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇది అదిగాను అది ఇదిగాను మారుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని పిలువబడే ఈ రెండింటి మధ్య విభజన రేఖ ఏది ఉండదు ఈ రెండు ఒకటే ఈ రెండి మధ్య భేదం అంటూ ఏమీ ఉండదు అయితే కాన్షియస్ మైండ్ అనేది మూడు తలాల భౌతిక ప్రపంచంతో అనుసంధానింపబడి ఉంటుంది సైకాలజిస్టులు మాత్రం ఈ మైండ్ని కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మరియు సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్లుగా విభజించుకున్నారు వాస్తవానికి వాటి మధ్య ఎలాంటి తేడాలు రేఖలు ఉండవు అనమాట విశ్వ మనోశక్తికి ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఇంటెలిజెన్స్కి ద్వారం వంటిది అనమాట ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈ విశ్వ మనోశక్తి నుండి వెలువడే సంకేతాలను సందేశాలను మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా సంగ్రహిస్తాం మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలకు ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఈ విశ్వంలోని సమస్త లోకాలని జ్ఞానాన్ని ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కలిగి ఉంది ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఆత్మశక్తిలోని అంతర్భాగము ఈ ఆత్మశక్తినే మనం సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని ది మైండ్ అని మనోశక్తి అని పిలుచుకుంటాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆధ్యాత్మికంగా స్పిరిచువల్గా ఎదిగే వాళ్ళకి ఆ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఏంటంటే గత జన్మల అనుభవాలు గత జన్మ స్మృతులు అన్నీ ఏవైనా సరే ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవుతాయి అని చెప్తారు ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ చేశారనుకోండి దానికి ఒక సిపి ఉంటుంది కదా మెమరీ ఉంటుంది కదా అక్కడ ఎక్కడైతే రికార్డ్ చేయబడి ఉంటుందో అలాగే లేకపోతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే యమలోకంలో చిత్రగుప్తుడు మన చిత్త రాస్తాడు మనకంటూ ఒక బుక్ ఉంటుంది లేదంటే స్పిరిచువల్గా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకేం చెప్తారంటే ఆకాశిక్ రికార్డ్స్ అని చెప్తే చెప్తారు కదా సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మన అంతర్భాగంలోని ఆత్మశక్తిలో ఉంటుంది ఆ ఆత్మశక్తికే మనం సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని పేరు పెట్టుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో మీలోనే ఉంటున్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలపండి ఓకే చెప్పేద్దాం దాని ఏముంది ఈరోజు చెప్దాం నేను చెప్తున్నాను మై సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నాలో ఉంటున్నందుకు కృతజ్ఞతలు 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 థ్యాంక్ యూ మై సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ థ్యాంక్ యూ మై సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ థ్యాంక్ యూ మై సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నేను చెప్పేసా ఇంకా మీ ఇష్టం మీ మీది మీ ఇష్టం ఈ విశ్వం నుండి మీరు వేరుగా లేరు మీరే విశ్వంలో ఇమిడి ఉన్నారు దైవత్వం నుండి మీరు వేరుగా లేరు మీలోనే దైవత్వం ఇమిడి ఉంది మీరు ఈ అనంతమైన చైతన్య శక్తిలో ఇమిడి ఉన్నారు ఈ అనంతమైన చైతన్య శక్తిలో ఎల్లా వేళలా మునిగి తేలుతున్నారు మీ యొక్క కర్త కర్మ క్రియ అన్నీ మీ యొక్క మెదడు ద్వారా ఈ విశ్వంలోని సమస్త మనోశక్తితో అంటే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా అనుసంధానింపబడి ఉన్నారు మీ మెదడు ద్వారా విశ్వ మనోశక్తి యొక్క అనుభవాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు కాన్షియస్ మైండ్ అనేది మూడు తలాల భౌతిక ప్రదేశంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి మీ యొక్క భౌతిక జీవితంతో సంబంధాన్ని మానవ ఇంటెలిజెన్స్ అనే కాన్షియస్ మైండ్గా పిలుచుకోవచ్చు మీ ఆత్మశక్తిని సబ్ కాన్షియస్ మైండ్గాను పరిగణించవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏ ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైతే మనం ఈ ఐహిక సుఖాలు అవసరాలు ఇవన్నిటిని కోరుకుంటున్నామో ఇవన్నీ కాన్షియస్ మైండ్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నారు అంటే టెంపరీ కింద ఈ ఆత్మకి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ చెప్తున్నాం అంటే ఇది పర్మనెంట్గా అనమాట ఆత్మ ఎప్పటికీ పర్మనెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో రిజిస్టర్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ ఏదైనా సరే అది పర్మనెంట్ రిజిస్టర్ అంటే రాతిపై చెక్కినట్లు ఇప్పుడు రాళ్ళపై ఏదైనా చెక్కామనుకోండి అది పర్మనెంట్గా ఉంటుందిగా చెట్లపైన చెక్కామనుకోండి అది కూడా పర్మనెంట్ ఉంటుంది చెట్టు ఉన్నంత వరకు అదే నీటిపై రాసామనుకోండి అసలు ఉంటుందా కనిపించదు 
పేపర్ పేరు రాసామనుకోండి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అది బుక్ ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది అలాగనమాట అర్థమైంది అనుకుంటాను ఓకే మైండ్ అనేది అంతరంగ ప్రపంచంలోకి సంబంధించింది ఆత్మతో పాటు ఈ మైండ్ అనంతకాలం కొనసాగుతుంటుంది కోటానుకోట్ల జన్మల నుండి పొందుతున్న జీవిత అనుభవాలను వాటి నుండి నేర్చుకున్న ఆధ్యాత్మిక పాఠాలను ఈ మైండ్ తనలో ఇమర్చుకుంటుంది ఉదాహరణకు డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు మూడేళ్ల వయసు నుంచే సంగీత సాధన చేశారు అంటే గత అనేక జన్మల్లో సంగీత సాధన చేసిన అనుభవాలన్నింటినీ తన మైండ్లో ఇముడ్చుకొని ఉన్నారు కనుకనే ఈ జన్మలో మూడవ ఏట నుండే సంగీత సాధన చేయగలిగారు అంటే చిన్నతనం నుంచే తనకు ఆ ఎరుక ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది మొదలు పెట్టారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఈ మైండ్ ఈ మైండ్ అంటే ఏంటి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ జన్మ జన్మలకు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఆత్మశక్తిలోని అంతర్భాగం కనుక మనోశక్తి అనేది అంతరంగ ప్రపంచానికి సంబంధించింది సర్వశక్తి సామర్థ్యాలు అంతరంగ ప్రపంచంలో నిగూఢంగా నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి వాటిని మీ యొక్క సంకల్పాలు లక్ష్యాల ద్వారా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవిత అనుభవాలుగా వాస్తవ రూపంలోకి చెందించవలసి ఉంటుంది కొత్తగా శక్తి సామర్థ్యాలు అంటూ ఏమీ ఉండవు సమస్తము మీలోనే ఉన్నాయి మైండ్ మనోశక్తి సాధించలేనిది అంటూ ఏదీ ఉండదు మైండ్కు పరిమితులు అంటూ ఏవీ లేవు అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా మీరు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాను కొత్తగా నేర్చుకోవాలి ఇది నేను నేర్చుకోవడానికి అర్హుడను అర్హురాలని అని చెప్పేసి ఏదైనా శక్తి సామర్థ్యాల గురించి మీరు అనుకున్నట్లయితే అవేం కొత్తగా రావట్లేదు మీకు ఆల్రెడీ మీలో ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఆలోచన వస్తుంది అని అర్థం డాక్టర్ అవ్వాలనుకోండి స్పెషలిస్ట్ తర్వాత మీ కెరియర్లో కూడా ఏదైనా స్పెషలిస్ట్ అవ్వాలనుకో డాక్టర్ టీచర్ ఇంజనీర్ సైంటిస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ కూడా గత జీవితాలలో మీరు ఆల్రెడీ మీకు ఎంతో కొంత అనుభవం ఉంది ఆ నాలెడ్జ్ కూడా మీకు ఉంది గత జన్మదో కావచ్చు ఎప్పటిదైనా కావచ్చు తిరిగి మీకు ఈ ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు అంటూ మీలో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు వాటిని సాధించగలరు ఈ జీవితంలో కూడా దానికి పరిమితం అంటూ ఏమీ లేదు అంటే నా వల్ల కాదు నేను ఇది చేయలేను అది అవుతానో కానో ఐఏఎస్ అవుతానా లేదా ఐపీఎస్ అవుతానా లేదా అన్న డౌట్ లాంటివి పెట్టుకోదు అవుతానంటే అవుతారు అంతే అలా నమ్మకంగా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు అది ఆ శక్తి ఆ సామర్థ్యం ఉంది మీరు అది అటువైపు వెళ్తానన్నప్పుడు ఆ శక్తి సామర్థ్యం ఉందని నమ్మితే వెళ్ళండి లేదంటే డ్రాప్ అవ్వండి అంతే కానీ డైలమ్ అలా ఉండొద్దు అయితే అయింది గో హెడ్ అలా ఎందుకంటే ఆ సామర్థ్యం మీకు ఉంది అని చెప్తున్నారు కదా సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి సుప్త చేతన మనోశక్తికి లక్ష్యం సంకల్పాలను అప్పచెప్పినప్పుడు దానికి మార్గం ఏమిటి ఏ విధంగా ప్రారంభించాలి అని రకరకాల ప్రశ్నలను మిమ్మల్ని వేధిస్తూ ఉంటాయి ఇది యూత్కి బాగా యూజ్ అయిన ప్రశ్న ఎలా ప్రారంభించాలో తెలియదు తెలియని ప్రపంచంలోకి ఎలా ప్రవేశించాలో తెలియదు తెలియని ప్రపంచం కమ్ములు అంటే ఆ ఫీల్డ్లోకి ఆ లక్ష్యం సంకల్పం ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు మానవ ఇంటెలిజెన్స్తో ఎంత ఆలోచించినా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం లభించదు అప్పుడు ఏం చేయాలి గుడ్ క్వశ్చన్ కదా సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి శరణాగతి చేయడమే ఏకైక మార్గం నీకు తెలియదు కానీ నీకు సబ్కాన్షియస్కి తెలుసు కదా అప్పుడు నువ్వు ఎవరికి సరెండర్ అవ్వాలి నీ సబ్కాన్షియస్కి సరెండర్ అవ్వాలి అంతే కదా ఇప్పుడు ఒక విషయం గురించి తెలియదు పండితులను అడుగుతాం ఒక ముహూర్తం పెట్టాలని ఒక మంచి పని చేయాలని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం ఒక పండితుడి దగ్గరికి ఒక మంచి పూజారిని తీసుకొచ్చి చేసి అలానే చేస్తాం ఎందుకంటే ఆ విషయం మనకు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవుతాం ఇక్కడ మనం అప్రోచ్ అవ్వాల్సింది ఎవరిని మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని అర్థమైంది కదా ఆ గురువే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనమాట మరొకసారి చెప్తాను మన మానవ ఇంటెలిజెన్స్తో ఎంత ఆలోచించినా కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం లభించినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి శరణాగతి చేయడమే ఏకైక మార్గం ఇది ఆన్సర్ ఒక లక్ష్యం సంకల్పంను ఎంచుకొని దానిని ఎలా చేరుకోవాలో దాని తుది ఫలితంను గమ్యంను ఎలా పొందాలో మనకు తెలియదు కానీ ఈ మానవ మనోశక్తి మ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మహా నిగూఢమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది ఒక లక్ష్యం సంకల్పంను ఎంచుకొని దాని యొక్క తుది ఫలితంను మాత్రమే వివిధ రకాలుగా జీవిత అనుభవాలుగా పొందుతున్నట్టు ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్తో ఊహాశక్తిని వినియోగించినట్లయితే ఈ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ లక్ష్యం సంకల్పం నెరవేర్చడం కోసం అనేక అవకాశాలను మార్గాలను సృష్టించగల మార్గాలుగా అవకాశాలను మనుషులను ఆకర్షిస్తుంది 
అని కొన్ని సంఘటనలను సృష్టించి లక్ష్యం సంకల్పం నెరవేరేటట్టు చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అనుకున్నారు అది అవ అవ్వట్లేదు అవుతుంది అనే దాన్ని పక్కన పెడితే కొన్ని మార్గాలని మీ సబ్కాన్షియస్ని సృష్టించిస్తుంది అనమాట మీరు వెళ్ళే దారిలో ఏదైనా హడిల్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ మార్గాన్ని డైవర్ట్ చేసి సేఫ్గా మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేటట్లు చేస్తుంది అంటే అనుకోని సంఘటనలను కూడా సృష్టిస్తుంది అప్పుడప్పుడు చాలామందికి జీవితాలు అనుకోని సంఘటనలు ఎదురునవుతూ ఉంటాయి వాటి వాళ్ళ మీరు అనుకున్నది ఏం కాదు మీరు క్రియేట్ చేసింది ఏమి కాదు బట్ మీ సబ్కాన్షియస్ ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ ఆ విధంగా మిమ్మల్ని మీ యొక్క లక్ష్యాల వైపు చేర్చడానికి అనుకోని సంఘటనలను కూడా క్రియేట్ చేసే కెపాసిటీ మన మనోకాన్షియస్కి మన సబ్కాన్షియస్కి ఉంది అని అర్థం లక్ష్యం సంకల్పం యొక్క తుది ఫలితం ఆస్వా ఆస్వాదిస్తున్నట్లు అనుభవం పొందుతున్నట్లు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటున్నట్లు మీరు కలలు కన్నట్లయితే అవి తప్పనిసరిగా నెరవేరుతాయి ఇది ఎన్నోసార్లు విన్నాం అలాగే వాటి వాస్తవ రూపం కూడా చెందుతాయి దీనినే అదృష్టం తలుపు తట్టింది అంటారు అదృష్టం అనేది మీ యొక్క నియంత్రణలోనే ఉంటుంది అదృష్టం పొందడం అనేది లక్ష్యం సంకల్పం తుది ఫలితం ఇప్పటికీ ఆస్వాదిస్తున్నట్లుగా అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటే అనేకమైన అనూహ్యమైన మార్గాల ద్వారా మీ లక్ష్యాలు నెరవేర్చబడతాయి ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు అవి కూర్చుద్దాం ఒక వ్యక్తికి ఓహోహో ఇది మనం యూజ్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ కాదు ఎందుకంటే హెల్దీ 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 దాని మీద ఉంది ఓకేనా కాబట్టి వద్దు బట్ 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 ఓకే చిన్నగా చెప్తాను ట్రై చేస్తాను మన భాషలో అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను సరే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి తన జీవితంలో ఆనందంగా కులాసాగా జీవించినట్లు ఊహ చెందినట్లయితే అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ వ్యాధి ఏదైతే ఉందో అది వైద్య పరీక్షలలో కూడా వ్యాధి లేదు అని ఫలితాలు వస్తాయట ఎప్పుడు మీరు మీ భావనతో ఉద్వేగనతో ఫీలింగ్స్తో మీరు హెల్దీగా ఉన్నట్లు ఊహించుకోగలిగితే ఎంతసేపు మీరు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా నిగూఢమైన హార్మోన్లు ఎంజైమ్లు విడుదల చేసి మీకున్నటువంటి ఆ వ్యాధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మటిమాయం చేస్తుంది చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు కదా సీక్రెట్ బుక్ ద్వారా అండ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా ఇలాంటి కొంతమంది చా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు వాళ్ళ సబ్కాన్షియస్ని ఎట్లా యూజ్ చేశారు అనేది చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లలో కానీ బుక్స్లో కానీ సో అదే ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు అంటే వైద్య శాస్త్రంలో కూడా కొత్త చికిత్స విధానం కనుగొనబడి ఈ వ్యాధికి పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనమాట ఒకవేళ మన సబ్కాన్షియస్ మండలం మనం హెల్దీగా ఉన్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాము అని చేసి ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతామో అప్పుడు ఈ విశ్వం ఏదో ఒక రూపంలో అనూహ్యంగా అవకాశాలను సృష్టించి మనల్ని స్వస్థపరుస్తుంది అని అర్థం ఓకే బాగా చెప్పాను గుడ్ షబాష్ ఒక స్త్రీ తన విడాకులు తీసుకొని పది సంవత్సరాలు అయింది ఆమె భర్తతో కానీ భర్త తరఫు బంధువులతో కానీ ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఉండదు అసలు వారు ఎక్కడున్నారో కూడా ఆమెకు తెలియదు తన భర్తతో మళ్ళీ సంసార జీవితం గడపాలనే లక్ష్యం సంకల్పం మాత్రం ఆమెకు ఉంది అక్కడ ఆమె రీజనింగ్ మైండ్తో ఎంత ఆలోచించినా సమాధానాలు దొరకవు కనుక అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా ఈ సమస్యను శరణాగతి చేయడమే అత్యుత్తమైన మార్గం అని చెప్పాం కదా తుది ఫలితం ఏంటంటే భర్తతో కలిసి సంసారం చేస్తున్నట్లు అద్దే కాకుండా తన వివిధ రకాలుగా ఊహలు చెందుతున్నట్టు తన అంతర్శక్తిపై విశ్వాసం ఉంచడం చేస్తే ఈ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనూహ్యంగా అవకాశాలను సృష్టించి తన యొక్క భర్తతో తనని కలుపుతుంది ఆ లక్ష్యం నెరవేర్చబడుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇంకొక సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో సూర్యుడు వెలుతురుడు వెలుతురు అనేది క్రొవ్వతి వెలుగు కంటే అనంతంగా అనేక రేట్లుగా ఎంతో విస్తారమైంది అంతే కదా కొవ్వతి వెలుగు అగదిమందం ఉంటుంది కానీ సూర్యుడి వెళ్తూ విశ్వం అంతా ఉంటుంది అలాగే ఈ అంతరంగంలోని ఇంటెలిజెన్స్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ బ్రహ్మ పదార్థం అనేది కూడా మానవ ఇంటెలిజెన్స్ కంటే అనంతమైన రేట్లు విస్తారమైనది అని చెప్తున్నాడు మానవ ఇంటెలిజెన్స్ని క్యాండిల్ లైట్తోనూ మన యొక్క అంతర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క బ్రహ్మ పదార్థం యొక్క వెలుగు సూర్యుడితోనూ ఇక్కడ పోల్చారనమాట వాస్తవంగా చెప్పాలంటే సంకల్పాలు లక్ష్యాలు నెరవేర్చడానికి మార్గాలను మీరు అన్వేషించవలసిన అవసరమే లేదట 
ఎందుకంటే మీ యొక్క అంతర్శక్తి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ మార్గాలను అన్వేషించి పెడుతుంది కాబట్టి మనకు ఒక అసిస్టెంట్ లాగా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మనకు పనిచేసి పెడుతుంది వై షుడ్ వీ టేక్ రిస్క్ కదా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అసలు ప్రతిదీ మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి సరెండర్ చేసేస్తే అన్ని పనులు అదే చేసి పెడుతుంది కదా కదా ఈ బుక్లో ఎంత బాగా చెప్పారు ఇది తెలియకనే కదా జనాలందరూ ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నెన్నో చేస్తున్నారు ఓకే ఫైన్ కంటిన్యూ చేద్దాం తుది ఫలితం మీరు ఊహాశక్తితో కలలు కనడం ద్వారా ఆ కలలు అనేవి అనేక మార్గాలు కొత్తగా ఏర్పరిచి వాటిని ఆచరించడం కోసం మిమ్మల్ని అన్వేషిస్తుంది అసలు నిజం చెప్పాలంటే అండి ఈ బుక్ నేను చదవడం నా ద్వారా ఈ నాలెడ్జ్ మీకు అందించబడడం కూడా ఒక వరమే ఇది మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మన కోసం ఏర్పరిచిన ఒక అద్భుతమైన మార్గం ఐ బిలీవ్ ఇట్ అందుకే నేను ఈ బుక్ చదవగలుగుతున్నానండి థ్యాంక్స్ టు దిస్ బుక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా అండ్ థ్యాంక్ యూ మై సబ్కాన్షియస్ మైండ్ థ్యాంక్ యూ మై సబ్కాన్షియస్ మైండ్ థ్యాంక్ యూ మై సబ్కాన్షియస్ మైండ్ చూడండి ఎంత చక్కటి మార్గం మీరు ఈ విషయాన్ని నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను మరొకసారి మై మీకోసం చదువుతాను వాస్తవంగా చెప్పాలంటే లక్ష్యం సంకల్పాలు నెరవేర్చుకోవడానికి గల మార్గాలను మీరు అన్వేషించడం అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీ యొక్క అంతర్శక్తి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ మార్గాలను అన్వేషించి పెడుతుంది లైక్ దిస్ బుక్ ఈ బుక్ కోసం నేను ఎన్ని రోజుల నుంచో వెయిట్ చేశాను ఈ బుక్ నా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అంటే నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నాకు పని చేసి పెట్టినట్టే కదా అలాగనమాట ఈ విషయాన్ని నేను చక్కగా అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి నా జీవితంలో చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాను ఐ మై అండ్ గెటింగ్ మై సక్సెస్ మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా ఓకే లక్ష్యం సంకల్పం ఇప్పటికే నెరవేరినట్లు ఆనందంతో అనుభవాలను ఆస్వాదిస్తున్నట్లు ఊహాశక్తితో కలలు కనండి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో అనూహ్యంగా కొత్త మార్గాలను సృష్టించి ఆ లక్ష్యం సంకల్పాలను నెరవేరుస్తుంది ఎప్పుడు ఎలా ఎవరి ద్వారా ఏ విధంగా అనే విషయాలను మీ అంతరంగ ప్రపంచం చూసుకుంటుంది యూ డోంట్ వరీ యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అసలు నీవు దాని గురించి ఆలోచన ఆలోచించిన పని ఆ పని ఎవరు చేస్తారంటే నీ అంతరంగా నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఎలా ఎవరి ద్వారా ఏ విధంగా నాకు కోటి రూపాయలు కావాలి అర్జెంటుగా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎవరు ఇస్తారు ఎలా ఇస్తారు అని అడగాల్సిన పర్లేదు జస్ట్ ఐ విష్ ఐ హ్యావ్ వన్ క్రోర్ రూపీస్ దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది ఇంకా ఆ వన్ క్రోర్ రూపీస్ వచ్చినప్పుడు నేను ఏం ఆనందంగా ఉన్నాను ఎలా ఉన్నాను అనేది నా ఊహాశక్తితో నేను హ్యాపీగా ఉంటే సరిపోతుంది మిగతా అంటే నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ చూసుకుంటుంది దిస్ ఈజ్ మై పాలసీ అందుకే మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ మార్గాలను వెతకాల్సిన పర్లేదు ఎప్పుడు ఎలా ఎవరి ద్వారా వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఇవన్నీ నో నీడ్ ఓకేనా నేను అదే ఫాలో అవుతున్నాను మీకు అదే నేర్పిస్తున్నాను మార్గాలను మీరు అన్వేషించవలసిన అవసరం లేదు మార్గాలను మిమ్మల్ని అన్వేషించుకుంటూ వస్తాయి అవకాశాలను మీరు సృష్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవకాశాలే మీకోసం సృష్టింపబడతాయి మీరు చేయవలసింది చేస్తే అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటిది ఊహాశక్తి ఎమోషన్ అండ్ ఫీలింగ్ అండ్ విశ్వాసం మెయిన్ థింగ్ బిలీవ్ మొట్టమొదటిది బిలీవ్ చేస్తే ఆస్క్ బిలీవ్ రిసీవ్ ఇది కదా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫార్ములా సో ఇక్కడ ఊహాశక్తి ఎమోషన్ ఫీలింగ్ విశ్వాసం అవి మనకుంటే పొందవలసింది చాలా ఆటోమేటిక్గా మనం పొందుతూనే ఉంటాం మన లక్ష్యం సంకల్పాలను నేర్పరుచుకున్న తర్వాత మానవ ఇంటెలిజెన్స్తో ఎన్నో రకాలుగా తర్కించి విశ్లేషించి ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది నా ఇంటెలిజెన్స్ సరిపోదు అన్ని శక్తి సామర్థ్యాలు దానికి లేవు కనుక నిన్ను స్త్రీని కనుక అంత పెద్ద లక్ష్యం సాధించగలనా చూసారా కరెక్ట్గా నే నా నాకు నేను వేసుకున్న ప్రశ్న లాగా వచ్చేసింది ఇక్కడ జనరల్గా స్త్రీలు ఇలాగే ఆలోచిస్తారు హస్బెండ్ ఏమో సంపాదిస్తాడు స్త్రీలేమో సంపాదనకి అంతగా అనుకోరు కానీ వాళ్ళు నడి వేసుకునే ప్రశ్న నేను స్త్రీని కనుక అంత పెద్ద లక్ష్యం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు కోటి రూపాయలు సాధించగలనా నేను యాభై సంవత్సరాల వయసు దాటిన వాడిని కనుక ఆ లక్ష్యం నెరవేర్చగలనా ఓపిక తీరిక మరియు పట్టుదల నాకు ఉండవేమో ఇప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితులు లేదా ఆర్థిక మాంద్యం లేదా దేశకాల పరిస్థితులు ఈ లక్ష్యం నేను నెరవేర్చలేనేమో అనే ఫలానా కులం మతం లేదా ప్రాంతంలో పుట్టాను కనుక లక్ష్య సాధనకు పరిస్థితులు సహకరించవేమో నేను పెద్దగా చదువుకోలేదు కనుక 
అంత పెద్ద లక్ష్యం ఎంచుకోవడం మరి దానిని సాధించడం అసాధ్యమేమో నాకు ఇంగ్లీషు భాష తెలియదు కనుక ఒక పరిశ్రమను స్థాపించడం అసాధ్యమేమో అలా చాలా రకాలుగా విశ్లేషణ చేస్తుంటుంది ఏంటిది మన ఇంటెలిజెన్స్ మీరు ఎవరైనా సరే మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ చదువు ఏదైనా సరే చదువు లేకపోయినా సరే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా సరే మీరు ఏ కులంలో పుట్టినా సరే ఏ మతంలో ఉన్నా సరే ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సరే ఏ దేశంలో పుట్టినా సరే మీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ తక్కువ ఎక్కువ అయినా సరే మీ వయసు ఎంతైనా సరే మీ యొక్క భౌతిక పరిస్థితులు ఎవరైనా సరే స్త్రీ అయినా సరే పురుషుడైనా సరే యువకుడైనా సరే వృద్ధుడైనా సరే పేద అయినా సరే ధనికుడైనా సరే మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఎల్లవేళలా మీ వెంట ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి వెంట తమ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్ తమ వెంట ఉంది పక్కన వాళ్ళ సబ్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నా దగ్గర ఉండదు కదా నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నా దగ్గరే ఉంటుందిగా నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉండదుగా అలాగా నా శరీరం నా దగ్గర ఉంది నా ఆత్మ నా దగ్గర ఉంది నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నా దగ్గరే ఉంది ఎప్పుడైతే మీరు ఊహాశక్తితో కళలు కని విశ్వసించి మీరు ఈ ఉంటారో అప్పుడు మీ యొక్క ఆత్మ శక్ ఆత్మశక్తి ఏదైతే ఉందో అది మీ యొక్క మార్గాలను పనులను అన్నిటి నెరవేర్చి పెట్టుతుంది మీరు ఎంతవరకు విశ్వసిస్తున్నారో అంత మేరకు అసాధ్యం అంటూ అనేది లేదు ఎందుకంటే విశ్వాసం ఉన్న చోట అవిశ్వాసం ఉండదు వెలుగున్న చోట చీకటి ఉండదు నమ్మకం ఉన్న చోట అపనమ్మకం ఉండదు అలాగనమాట అందుకే విశ్వాన్ని విశ్వం విశ్వసించినంత వరకు అంటే విశ్వం అంటే మనల్ని మనం నమ్మడం మీ ఆత్మశక్తిని మీరు నమ్మినప్పుడు నేను ముఖేష్ అంబానీ కంటే ఇంకా ఎక్కువగా ధనవంతుడు అవుతాను అని మీరు విశ్వసించినట్లయితే మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అది సాధ్యమే నేను ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిని అవుతాను అని సంకల్పం పెట్టుకొని విశ్వసించినట్లయితే మీ ఆత్మశక్తికి అది సా చాలా చాలా సులభమే నేను ఒక ప్రపంచ స్థాయి క్రికెట్ ఆటగాడిని అవుతాను అని సంకల్పం పెట్టుకొని విశ్వసించినట్లయితే ఆత్మశక్తికి అది సాధ్యమే ఇక్కడ అన్ని సింపుల్గా చెప్పేది ఏంటి తెలుసా నేను ఒక గొప్ప యోగి జ్ఞాని అవుతాను సంకల్పించి విశ్వసించినట్లయితే మీ ఆత్మశక్తికి అది కూడా సాధ్యమే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ సంకల్పం పెట్టమంటున్నారు నేను సో అండ్ సో అవుతాను సో అండ్ సో నాకు కావాలి అని చెప్పేసి ఒక సంకల్పం అంటే సంకల్పం అంటే మీ కోరిక మీ ఇష్టం మీకు మీకు ఏదైతే అవసరమో దాన్ని సంకల్పం అంటున్నాం దాని తర్వాత ఏం చేయమంటున్నాడు విశ్వసించమంటున్నాడు సంకల్పం విశ్వాసం మీ మీరు పెట్టగలిగితే దాన్ని రిజల్ట్ ఇచ్చేది మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ వాస్తవ రూపంలోకి తెచ్చేది మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అర్థమైందా ఎగ్జామ్ రాయండి రిజల్ట్ గురించి మీరు ఆలోచించేటం మీరు చదివి ఎగ్జామ్ రాయడం మీరు చదివారు పాస్ అవుతాను విశ్వసించారు ఎగ్జామ్ రాశారు రిజల్ట్ మీ సబ్కాన్షియస్ ఇస్తుంది అలాగనమాట ఏమాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకున్నా కూడా నితీష్ కుమార్ రోషయ్య కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ములాయం సింగ్ యాదవ్ మొదలైన వారు ముఖ్యమంత్రులు కాలేదా వాట్ యాన్సర్ వాట్ యాన్సర్ అసలు ఈ బుక్ ప్రశ్న మదిలో మెదిలితే సమాధానం తెచ్చి ఇచ్చినట్టుగా ఉంది థ్యాంక్స్ టు ఆథర్ భగవద్గీత లాగుందండి నాకు ఈ బుక్ అయితే ఏ ప్రశ్న అడిగితే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం వెంటనే అవుతుంది ముఖ్యమంత్రుల గురించి ఆలోచించానో లేదా ముఖ్యమంత్రుల గురించి ఆన్సర్ వచ్చేసింది మరొకసారి మీ గురించి చెప్తాను ఏమాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా నితీష్ కుమార్ రోషయ్య కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ములాయం సింగ్ యాదవ్ మొదలైన వారు ముఖ్యమంత్రులు కాలేదా అసలు వాళ్ళ జీవితంలో కూడా అనుకొని ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్ళకన్నా గ్రేట్ గ్రేట్ పీపుల్స్ అందరూ వాళ్ళకన్నా ముందున్న వాళ్ళందరూ ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళు సడన్గా వాళ్ళకి ఏదో అవుతుంది వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అని చెప్పేసి అయితే వాళ్ళ కళలో కూడా అనుకొని ఉండరు బహుశా కానీ ఏదో ఒక సందర్భంలో సంకల్పం అయితే చేస్తుంటారు ఆ సంకల్పము విశ్వాసంగా ఎప్పుడో మారి ఉంటుంది వాళ్ళకే తెలియకుండా అర్థమైంది కదా కానీ వాళ్ళు ఏ సంకల్పము చేయకుండా అయితే కాలేదు వాళ్ళకు కూడా మధ్యలో నేను కూడా ఒక్కసారి సీఎం అయితే బాగుండు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి దానికి ఆ ముందున్న సీఎంలు పరిష్కారం చూపించలేకపోయినా సొల్యూషన్ కరెక్ట్ ఇవ్వలేకపోయినా అదే నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే నేను ఇలా చేసేవాడిని అలా చేసేవాడిని అని ఏదో ఒక సందర్భంలో వాళ్ళ సంకల్పం తీసుకొని ఉంటారు అండ్ నమ్మి ఉంటారు ఆ ప్రాబ్లం నాకే కాని అంటే ముఖ్యమంత్రి సీట్లో కూర్చున్నప్పుడు 
ఆ ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటే నేను సాల్వ్ చేయగలిగి ఉండేవాణ్ణి అన్న విశ్వాసం కూడా వాళ్ళు కలిగి ఉండొచ్చు ఏదో ఒక సందర్భంలో జీవితంలో ఒక్కసారి అలాంటి ఆలోచన వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ వాళ్ళకు ఆ వరాన్ని తెచ్చిపెట్టింది వాళ్ళు అందుకే ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు కదా అంత పెద్ద కాంగ్రెస్ లీడర్ సోనియా గాంధీ కొడుకు ప్రధానమంత్రి కాలేకపోయారు తన అదృష్టం ఎవరిని వరించింది చెప్పండి అలా సరే మనల్ని సబ్జెక్ట్ లెక్క వెళ్ళిపోదాం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా కూడా నరేంద్ర మోడీ పివి నరసింహరావు వాజ్పేయి దేవేగౌడ చంద్రశేఖర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఇందాక చెప్పింద కాంగ్రెస్ దాంట్లో మన్మోహన్ సింగ్ ఆయన మీద సినిమా కూడా వచ్చింది కదా మన్మోహన్ సింగ్ది ఈ మధ్యలో సినిమా కూడా వచ్చింది ఆయన ఎలా ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు అనేది ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రులు అయినారా లేదా అట్లాగే సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించిన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మహాత్మా గాంధీ నెల్సన్ మండేలా మదర్ తెరిసా మొదలైన వారు కూడా గొప్ప గొప్ప విజయాలను సాధించలేదా అబ్బా ఇలా పోతూ ఉంటే బోల్డ్ అని మంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చదువుదామా ఓకే చదువు దాని ఏముంది థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ చదువులేదు కానీ ఆయన కనుగొన్న శాస్త్ర వైజ్ఞానిక పరికరాలు ఇంతవరకు అన్ని సంఖ్యలలో ఎవరూ ఏ శాస్త్రవేత్త కనుగొనలేదు ధీరూభాయ్ అంబానీ బిల్ గేట్స్ స్టీవ్ జాబ్స్ జాక్మా అలీబాబా కంపెనీ వారెంట్ బఫెట్ మొదలైన వారు సాధారణ స్థాయి నుండి సంకల్పాలను ఎంచుకొని విశ్వసించడం ద్వారా గొప్ప సంపద గల వారిగా వృద్ధి చెందారు ఇలా ఎన్నెన్నో ఉదాహరణలు మన నిత్య జీవితంలో చూస్తూనే ఉన్నాం సంకల్పం ఎంచుకొని ఊహాశక్తిని ఉపయోగించుకొని ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ కలలు కనడం సబ్కాన్షియస్ మైండ్కు ఆత్మశక్తి బ్రహ్మ పదార్థం శరణాగతి చేసినప్పుడు ఈ విశ్వమే అనూహ్యకరమైన మార్గాలను మరీ అవకాశాలను సృష్టించి లక్ష్యాలను నెరవేర్చడం సహాయం చేయడం లాంటి మార్గాలను అందించడం అన్నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ చేసి పెడుతుంది ఈ విశ్వం వాటిని సృష్టిస్తుంది అని అర్థం బాగుంది కదా సరే పైన చెప్పిన ఉదాహరణలను వ్యక్తులందరూ యోధులే ఈ వర్తమాన ప్రపంచంలో వారు ఎంచుకున్న లక్ష్యాలు మార్గాలను కూడా వారు మహారథులే ఈ పుస్తకంలో మహాయోగులు మహాజ్ఞానులు ఋషులు మహర్షుల గురించి లోతుగా చర్చించడం లేదు కానీ కృషి చేస్తే ధీరూభాయ్ అంబానీ ఏమిటి వేదవ్యాసుడు స్థాయికి కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా గొప్పవారు కాగలరు అని చెప్పేసి రామ్తా గారు చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ రామ్తా నాలెడ్జ్ మన అందరికి తెలిసిందే కదా సో ఇక్కడ మనం నిజం చెప్పాలంటే సైంటిఫిక్గా కూడా ఇది ప్రూవ్ అయింది ఎందుకంటే విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలను గ్రహించి వాటిని జీవరసాయనిక పదార్థాలతో అంటే ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోన్స్ సంయోగం చెంది జీవిత అనుభవాలను భౌతిక సంఘటనలు సృష్టిస్తుంది ఈ మెదడుకు అసాధ్యమైందంటూ ఏమీ లేదు ఈ మెదడు ఏమైనా చేయగలదు ఏం చేత అంటే ఈ దేహం మీ ఆ చైతన్య శక్తిని నింపుకునే రీతిలో నిర్మాణమై ఉంది చైతన్య శక్తి మరియు దేనికైనా సృష్టించగల సృజనాత్మకత అనేది మీ అంతరంగంలోనే ఉందని గ్రహించండి లేమి గురించి మీ దృష్టిని కేంద్రీకరించండి ఆహా ఏంటిది లేమి గురించి మీ దృష్టిని కేంద్రీకరించండి సారీ 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 అలా చెప్పకూడదే బట్ మనం మనకు సంబంధం లేదు ఓకే దీని కట్ డిలీట్ అపారమైన సంపద అనుభవాల కోసమైనా మీ దృష్టిని కేంద్రీకరింపజేయండి దిస్ ఈజ్ రైట్ ఇది మనకు ఉపయోగపడేది ముందుది మాత్రం ఆ సెంటెన్స్ క్యాన్సర్ ఏదే ఒకలా జీవించడం కాకుండా మరింత జ్ఞానం కోసం మరింత మీ దృష్టిని కేంద్రీకరింపజేయండి మీరు ఏవైతే ఊహాశక్తి ద్వారా కళ్ళు కంటారో తప్పనిసరిగా వాస్తవ రూపంలో చెందుతాయి ఈరోజుకి ఇది చాలండి విజయం అనేది మీ అంతరంగ ప్రపంచ మెకానిజంపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది ఈరోజు ఫైనల్ గా చెప్పే సెంటెన్స్ ఓకేనా బాగుంది కదా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కోసం ఈ వీడియోలో కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ కానీ వీడియోలో కానీ స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ కానీ కాంటాక్ట్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టండి వాట్సాప్లోనే ఏదైనా సరే
కాల్స్ అయితే చేయకూడదు దయచేసి కాల్స్ చేయొద్దు ఓన్లీ వాట్సాప్ మెసేజెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్